经过倾城，沉鱼落雁，昭君出塞雁门。恭迎北楚清轩公主苏玉进城。是的，你们没看错，眼前这个暴力的泼妇，就是我即将要迎娶的北楚公主苏玉。我在这儿呢，那我又是谁呢？没错，我就是那个虽然饱受精神与肉体的折磨，却依然能够风度翩翩。芝兰玉树，不坠青云之志的有为青年，大宣国当朝太子叶青歌。我，哎呀，算了算了，好男不跟女斗，为了两国的交际，姑这次必定会忍辱负重。不是口误，我，太子叶青歌，其实是一个如假包换的女儿身。啊！啊！啊！啊！
，你找死！啊看着姑姑是有何用意啊？你还有脸问我？你忘了，你昨晚对我做了什么？你自己不知道吗？哦，昨晚。母后啊，母后，儿臣不见。娶了这门亲，怕是真的身份就要暴露了。那到时候，朝廷百官还不得把我生吞活剥了呀？你以为现在大臣们就不想剥你了？近来，你父皇收到两大批奏折，其中一批呢，猜你私德有亏。与侍卫太监过从甚密，恐有断袖之嫌呢、啊。断袖。另一批呢，猜你与侍妾、宫女等异常冷淡。弱冠之年还敬畏破身，恐有不举之症啊。不举？妈的，是哪个王八蛋说的？放肆！啊啊！母后，儿臣倒是想举，可是儿臣何来举之气呀、啊？母后，您教教我，您教教儿臣如何才能与公主洞房花烛之夜啊？儿臣做不到，儿臣做不到。殿下，您这是要去哪儿啊？逃命啊！那个清轩公主，我现在不逃，还是嫌命不够多吗？殿下，您您走了，奴才怎么办呀、啊？我先走，你断后。我断后，我怎么给您断后啊？殿下，你自己一个人去哪儿啊？殿下，你别……哎呀，你你别废话！你殿下，殿下，您不能走啊！殿下，你走了，小桃子会被处死的。哎呀，你放手啊！今天，不是你死，就是你死，你死到了。不死频道，咱俩好歹能活一个，是吧？殿下，殿下，殿下，殿下，太子殿下，那您走了，你要跑远点儿，您胃不好，记得按时用膳。还有就是，等小桃子哪天被处死的时候，记得过来救小桃子。嗯，等来年，老子会在你坟头烧香的。殿下，殿下，殿下，殿下，殿下。行个方便，不方便，滚！姑娘何必这么绝情呢？我刚才仿佛看到有一群人也在追你啊！啊，既然大家同是天涯沦落人，那我们何不携手并肩，共闯难关？这不是一件妙事？站住！站住！你好，站住！那你告诉我，他们为什么要追杀你？这个不想说就算了。其实，哎，就是京城有一土豪，他看上我了，他非要纳我为男宠，那小爷我当然不不能答应了，所以我就走为上策，这才惹来杀身之祸。你，啊，男宠？你们城里人
，口味可真重啊！那姑娘又是为何？难不成跟我一样？关你屁事！你刚才说要跟我合作是吧？嗯。好啊，下去把追我的人给砍了。哎！啊啊！好，我现在就去把他们拦下。但是。我也请姑娘得以援手，拦住追我的那群人，我们两个扯平，嗯，各行所业，如何？啊？不仁义，那我就先。看那边！哎，哎，朱爷，别跑！站住！就，站住！风尘仆仆，累了吧？不然我们先回府休息一下，如何？同意。啊，啊，公主请，公主请。小桃子，啊，姑有那么一丝疑虑。啊，小桃子向来是一个守口如瓶的好奴才，殿下说什么？我都会保密的。我刚才仿佛撞爆了他的胸。啊！殿下，今日被撞的还疼吗？不碍事。不过这个叶青歌倒是有点意思。他哪里有意思了？今日差点把殿下的胸、嗯……你看他的所作所为，哪一点像一个血性的汉子？即使他带上三斤龙涎香囊，哼，也遮不住他身上那股子阴柔劲儿。他若不是个女儿身……那必定就是个断袖。那殿下岂不危险？哼，危险的是他。你们俩过来。殿下依旧没有疏于防范，想必贵妃娘娘也是很欣慰的。我苏玉男扮女装忍辱负重多年，为的就是完成此番复仇大计。母妃既然派你过来，说吧，他老人家又有什么吩咐？贵妃娘娘要我带一句话
，既然殿下已抵达大学，那么您是否该推行大计了？请你转告母妃，请她放心，苏玉一定是她的好儿臣。殿下，嗯，殿下吩咐小头子的事，见一办妥，您就放心吧。在册封典礼上，保证让公主丢尽颜面，让你打出风头。<笑>小桃子，不得不说，你不要脸的样子，颇有姑当年的风范、啊。殿下，近墨者黑，近殿下者黑上加黑。<笑>哎，殿下，小头子给您打听到。主持您册封典礼的证婚人选，正是您最喜爱的谢丞相。是那个死老头。太子殿下。啊，丞相近日可好？听闻丞相前些日子卧病在床。哎，身子骨不好，就不要随便出来吓人了嘛。不敢不敢，殿下大婚之喜，你我这么多年师徒情分，臣就是爬，也得爬去给您主持婚庆大典呢。哎呀，你看看，你这身子骨啊，就是被这朝事国事所误。所以说这人啊，该放手的时候，就不要死抓着不放呀。<笑>前些日子，啊，老臣。却有些微感风寒，不料被殿下几道奏折一奏，这么一气，气血化瘀，倒是化开了。见笑见笑啊！哎呀，姑只是想提醒丞相，将过天命之年，就应当早日解甲归田，含饴弄孙为虑。不然，若是您突然断在这天命上，那该多可惜啊，是不是啊？有劳殿下记挂。臣岂敢先走一步，必定会长命百岁的。哈哈，呃，殿下，那就明日册封礼见。再会，再会。明日册封大典。真希望能晴天霹雳，要不然劈死苏玉，要不然劈死我算了。哎呀，殿下，您太悲观了。哎，说不定是天降神兵呢，啊？六年以后，你还会记得我吗？我保证，等我们面对面的时候，我一定会立马认出你的。臭！你太子的身份，终究是你的心腹大患，你不可能瞒一辈子的。等你娶了妻，一切就晚了。青哥，我们一起走吧。天下这么大，总会有一个地方是只属于我们两个人的。
我，你不能反悔。秦哥，等我，要等我。嗯、太子给我准备的这身行头，至少有四十来斤重呢。公主，五十六斤，一斤都不少。殿下之心，苏玉记住了，在这一生之中。苏玉一定会尽我所能，回报殿下的大恩大德。哎呀，公主记住就好，孤儿日后也会再接再厉，对公主够好的哟。陛下，吉时已到，是否现在进行仪式？谢请主持便可。请太子公主一步上前，一拜天地，二拜帝后，夫妻对拜。此门亲事万万不可。披苏玉的雷来了！您怎么就知道不是来批您的呢？自然。我又不认识他，我知道，他是苏玉的奸夫，来抢亲的。我得加把火，抢黄了这个气势。哎呀，殿下，先看看情况再说吧。哼，原来你早就私定终身了。你这样玩弄我大轩的感情，你北楚务必给我一个交代。你说的没错，这门婚事确实万万不可。我会助你一臂之力，这样，等一会儿，你假意挟持我，然后再威胁他，放你和公主远走高飞。就是现在，挟持我，挟持我呀！秦哥，你真的忘了吗？啊！你，你不是苏玉的奸夫吗？秦哥，这次我一定要带你走。啊！哎哎哎！拉错人了！拉错人！不可伤了此人，务必留下活口。嗯，秦哥，你诺一声，我回来了，你不能反悔。殿下，想不到你早已私定终身，你这不是在玩弄我们北楚吗？是否该给个说法了？不是，公主，我不认识他。什么个什么？谢卿，这不是你的独子叫谢清韵吗？回陛下，这是臣的逆子谢清韵。他是谢子兰的儿子。今日太子行册婚大典，谢公子来这么一出，意欲何为？陛下，请收回。逆子，陛下面前休得妄语。今日太子大婚，全国瞩目，你可知你此举会给太子带来多大的麻烦？算了。
既然谢公子不愿说，就不要勉强了。只是，御前行刺，这件事不能就这么完了吧？陛下，臣以性命担保，犬子绝无行凶之意。这些年，他独自在外游历学武，脑子似乎有些毛病。所以做出这等荒唐事来，请陛下可怜我，就这么一个儿子，免去他的死罪吧。父皇，你不会真的相信他吧？殿下如此苦苦相逼，难道是要老臣把这条命赔给你吗？也不是不可以。哎，好了，太子，朕相信谢清一门忠义。不过今日之事，姿势体大。谢清月，你死罪可免，活罪难逃，就暂且将你收监，押入天牢，免必思过吧。臣叩谢陛下圣恩。先带下去。陛下，是否继续行册封大典？继续。陛下，儿臣不愿。方才谢公子扰乱大典时，太子口出污言，污蔑儿臣与他人有染。此事该如何交代啊？呃，清轩啊，让你受委屈了，太子。嗯还不快赔礼道歉！呃，孤一时口误，让公主受委屈了，望公主见谅。就这样。啊，孤今天回去任凭公主处置。直到您消气了为止，行了吧？好，本宫就生受了这口气。等到洞房花烛夜的时候，本宫一定好好伺候殿下。嗯已经都给你清出去了，皇后娘娘吩咐过了，今天晚上一定会让太子妃。嗯，殿下尽管放心，加油！一介女子为何会成为一个太子呢？事情呢，是这个样子的。启禀陛下，自从您登基以来，举国上下，国泰民安。风调雨顺，但您虽然是个好君主，却不是一个好射手啊！您用尽了百宝，却始终无法造人成功，这个巨大的缺陷，使得全国上下舆论哗然，纷纷奏警，命则明主虚位啊！拿出去，斩了！父皇母后的唯一子嗣，历史已经被写好。无论我是男还是女，最后我都会是个男孩。哎呀，果然是神物。要是天生能这样，那该多好！哎，当然，要是下面能再多点什么东西的话，那就更好了。
哎，你们干什么？放开我！干什么？放开我！你快让他们放了，不然，休怪姑。不要颜面了，放开！放手！姑一个堂堂大太子，你竟然两个奴婢压着我！你，你，殿下，不是说让本宫今晚随便处置吗？怎么，反悔了？啊，妹妹，姑只是不太习惯，习惯女生先主动。殿下，我们公主性子不比南方女子羞涩，热情之处您多担待些。啊哎，站住！哎，休假，休假！殿下、啊，让本宫好好伺候你吧。嗯、殿下怎么如此若即，让娘娘主动？是啊。哎，这你就不懂了。娘娘如此勇猛。全靠自己动，咱们殿下呀，可真是多福呢。殿下，我总觉得你哪里不对劲。如果殿下是个女子，那真是很有姿色了。可惜，殿下是个男子。还请快些叙话，退下吧。哎，哎呀，既然爱妃如此热情，那就让姑主动一点吧。嗯嗯，等等，爱妃有何指教？殿下，我有一事相约，就是我们可以有夫妻之名，不可以有夫妻之实。哦，爱妃此话怎讲？难不成公主有心上人了？还是你的身份？殿下，你有所不知。其实本宫，说，你快说出来。喜，喜欢女子。啥？我我怎么有点听不懂？啊。苏玉自小就不可以让男人触碰，若是有男子碰我，我便会心生作呕。因为殿下碰我的时候，并未有强烈的这种感觉，所以一开始我以为殿下是女子。苏玉是个专一的人，若殿下是女子，苏玉愿意与你双宿双飞；若殿下是男儿身，那苏玉必将先杀了殿下。然后再自杀。嗯嗯，呃，姑得知公主喜欢女子，确实有些愤怒。呃，不过两国联姻之事为重，这件事姑替你保密就是了。不过，说吧，有什么要求？短短六年，父亲的势力竟膨胀至此，出入天牢，如弱果无人之境。你毋庸知会我的事，我且问你，今日之事，你可曾后悔？我悔，我当然悔。我后悔为什么不早些回来带他走。你还在执迷不悟。
。今日你为他闯下了弥天大祸，可他呢？可曾对你有半分的顾念之情？他只是暂时忘记了，等他想起来，一切都和六年前一样。谢清韵，我告诉你，你与他之间也再无可言，有些事早该忘记了。忘记？那父亲，你又能否忘记母亲呢？杀妻之恨，莫敢相忘。你也绝不能忘。你在天牢禁死几国也好，我会设法营救你出去。第一，公主在外要给孤颜面，该有的尊称都要有，不得对孤的父皇母后撒泼。第二，尽好一个妻子的义务，孤有事的时候。你要帮忙，比如，比如，喵喵。听说苏玉的性格凶残暴虐，从小被当做男儿一样长大，在战场上摸爬滚打，不过是及笄之年就被封得了一个北楚战神的封号。比如打仗什么的，不管怎么样，你既然嫁到大轩，就是我大轩的人了。孤武艺低微，有时候……我可以帮你打仗，你去管理内务。呃，孤乃一介太子。管理我管理的话，若是不听话，就通通杀掉。顾顾来管，一切事情都由顾来管，爱妃不必费心。还有什么要求？说吧。公主能不能以后不要打哭啊？<笑>这个嘛。要看我的心情了。若是太子殿下表现得很好，那我就不打。嗯，那那怎么样才算乖呢？例如说，在本宫面前不可以跟本宫提“孤”这个字。如果你提“孤”这个字的话，我就打断你的腿。哎，好说，孤。嗯。呃。多奈特，哎，呃，呃，这个是我，呃，跟我们使臣学的，是西方的礼仪，晚安的意思。哎，嗯嗯，呃，那个时辰也不早了，我们就尽快安置吧。哎哎，那这个大床，我们两个一人一半。起了，人都快进来了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、喂，啊，加油。问题，嗯，你有没有跟男人睡过？
？没有。你有没有被女人睡过？也没有。说吧，搁你的还是搁我的？哦，你在这给我装什么假青春？行，谁让我是大老爷们儿？在说这个事儿啊？哎呦，我早就准备好了。我说殿下，你也太单纯了吧？啊，这个东西，其实那点血可以做到的。哎。殿下，怎么还在流血啊？一定很疼，是不是啊？哎，殿下，你深情的看着我干嘛？儿臣知错，起来吧。都已经成亲了，还这么没心没肺的，没看到师长在上吗？快，给老师行礼。咦，丞相今天怎么有空到我东宫做客啊？我以为丞相您正在急着运作，怎么就谢公子出天牢呢？太子又淘气了。有陛下审裁，何人敢罔顾律法？太子妃驾到。儿臣给父皇、母后请安了。谢卿啊，清轩已经嫁过来了，朕就放心让太子出战了。父皇英明，儿臣早已做好了为国捐躯，啊不不不，是为国效力的准备。太子妃武艺出众，天下皆知。只是战场凶险，刀枪无眼。太子妃毕竟是一介女子，若以太子妃一人出力，恐怕难以保全太子的安全呐、啊。这个啊，父皇，清轩她虽是女子，可是她却是北楚战无不胜的战神，由她保护儿臣，怎么就不可以了？我看是丞相多虑了。
，殿下与太子妃新婚燕尔，看来两位殿下之间不太和睦啊，还需多磨合一段时间才好。啊！啊啊呃，丞相多虑了。我与爱妃其实早就相识了，如今我们能结为连理，那是上天注定的缘分。哈哈哈哈既然太子与太子妃关系如此之好，那你身上的脚印又是从何而来呢？父皇，儿臣本不想说的，只是今日谢丞相似乎误会了什么，所以儿臣才不得已说了出来。太子说，他每每感觉到痛楚的时候，便会觉得清醒和满足。太子为一国储君，日日夜夜思索的，都是让百姓如何安康，让父皇和母后。如何延展安心？若太子此次不能够上战场，保家卫国，未能满足他一生所愿的话，儿臣怎么能担得起这个责任呢？若太子真能上战场的话，儿臣拼死也要好好保护太子。爱妃不必愧疚，不能上战场就不上嘛。如今姑不能和大宣将士们一同并肩作战，扬我国威，哎，也是姑一大憾事。有些事强求不得，罢了。<笑>罢了<笑>。其实，如今战事并非十分危急，都不过是边境小国捣乱，有清轩公主护佑，太子爷应当无碍。臣附议。看来诸位同僚对太子妃的武艺都非常的放心呢、啊，但老臣却是个谨慎之人。若太子执意要上战场，陛下，老臣有一个提议。哦，谢京，请讲。陛下，臣的犬子清韵也曾习武多年，对兵法也略有研究。昨日他犯下大错，就请陛下罚他为国效力，跟随太子。一起出征吧！哎，父皇，儿臣有太子妃一人保护足矣，更何况这谢公子犯下的，可是御前行凶这等大罪。这丞相如此轻描淡写，一笔带过，岂非儿戏？陛下，臣绝非一己私利。想我大宣一脉单传，一定要求个稳字。子兰之说也不无道理。父皇，仅凭丞相一人所言，略有偏颇。啊，再说了，这谢清韵，谁知道他到底是天才啊，还是酒囊饭袋、啊？嗯，朕有一个主意，过几日就是秋猎了。谢公子跟太子妃究竟武艺韬略如何，比一比就知道了。谁更胜一筹，就为太子出征。殿下，您是不是有什么烦心事儿啊？我在想谢清韵。哎呦，殿下。
，您都是已经成亲的人了，务必斩断情丝啊！什么跟什么呀？我只是在想，父皇为什么那么轻易就放过了他？而且昨日，他竟然突然大闹典仪，还装作一副跟我很熟的样子。殿下，那您到底跟他熟不熟啊？此人确实很眼熟。但是我又想不出来在哪儿见过。青哥，青哥，殿下，您想起什么了吗？什么都没想起来。我确定我不认识他，但是此人却又给我一种很奇特的感觉。我每次看到他。都感觉整个人毛毛的。小桃子啊，你说这是怎么回事啊？嗯，这个奴才可不知道，没准儿，没准儿是个什么阴谋也说不好。没错，就是阴谋。我和谢子兰在朝廷上闹得水火不容，所以他就派谢清韵来对我使用美男计。毕竟谢子兰他是知道我的底细的。殿下看傻了。啊，我好看，好看。你，你这，你看你这哪像个太子妃吗？今天，谢谢你啊。你这忙呢，我也不是白帮你的。你帮我，我也会帮你的。这样，咱们俩。就算扯平了，嗯，我帮你什么了，苏月？你现在是我的太子妃，夫妻本就是一体的，你我各自图谋。你大可说得清楚、明白一些。太子，你想要什么？我，我就想好好活着。像我这样的人，想活着需要很多东西的，需要皇位，需要稳固的皇权，需要压制世家。哎，所以。我要把所有的兵权都掌握在手中，你可明白？明白。那你想要什么，我都会尽量帮你完成的。若是我想要的，与殿下重合了，殿下还会给我吗？那是什么？你想要兵权，还是皇位？只要你在秋猎之时赢过太子妃，便可随太子出征。你可有信心一战？即便是为了他，我也会赢得此战的。你究竟明不明白？为父为何要送你上战场？父亲想让我在军中为世家经营好一番势力。可是，恕儿子不孝。丑话说在前头，任何有可能伤害到青哥的事，我都绝不会做。这些事，我从来都没指望过你。我送你到他身边，就是为了让你明白
，让你断绝念想。你亲手奉上的这颗真心，只能换回他的无情践踏。那时，你便会明白，你们俩今生今世再无任何可能。我这颗心，除非生死，不能隔绝。我已经整整错过了六年，不能一错再错了。如果父亲对他有任何异动，儿子就算拼了这条命，也要护他一世周全。我想要上战场，我不属于宫廷。我想有军功，我想有官职，我想有自由，可以吗？就是这些。我听说你们大轩的女子是不可以出仕为官的，更别说什么军衔了。嗯，所以就算我在北楚再多么的显赫，现在已经嫁与你为妻，所以我所有所有的一切都已经烟消云散了。人生莫做妇人身，百年苦乐由他人。对于你们男人来讲，这些事情轻而易举。可是就我而言，是我一生所愿。哎呀，小桃子，这就是你为太子妃。准备的嫁衣，我的太子殿下，您赶紧换下来吧，给奴才条活路行不行？这可能是我这辈子唯一一次穿嫁衣了。书上说，人生莫做妇人身，百年苦乐由他人。身为妇人身。穿上嫁衣，嫁给自己心爱之人，与他举案齐眉，却是我一生的夙愿。哎，小桃子，你……奴才虽不懂男婚女嫁之事，可我把殿下当做这世间最亲的人，所以殿下的一生所愿。就是小桃子的一生所愿。小桃子，殿下今天真好看。强制你做任何事情。这次秋猎，如果你赢了谢清月，我就同你一起上战场。我会为你求一个军职，你也会和其他的军旅一样，有功勋，有战绩，有名号。但是在这之前，我想让你先诚恳的回答我一个问题：什么？那天晚上，我为什么会遇到你？追你的那群黑衣人，又是谁？这件事情也没什么，我和你一样，就是想逃婚罢了。只是我的母妃并不是什么良善之人，只要我敢逃。他就肯叫人把我给砍了。说起来，若不是你的话，我也不至于被逮住。原来是这样啊！哎呀，看来大家都是同病相怜。我这不也是走投无路了吗？走投无路了。
，嗯，那什么，你现在已经是太子妃了，你能不能注意一下你的仪表形象？你看你那腿，放下来。放下来是吧？珊瑚在，把这个月太子殿下的甜品份额给扣了。哎，诺，哎，别，哎，还放不放啊？哎疼了我吧？啊！这货不是短袖，男女通吃。殿下，你难道不怕奴婢禀告太子妃娘娘吗？哎呀，别给我提那个恶婆娘，她连这点事情都满足不了老子，怎么做人媳妇儿？更何况，事后我必定会好好补偿你的。禽兽不如，反了你！给，哎，一个亲哥，你竟敢偷吃！嗯，高点。你勒令东宫上上下下都不给我吃的，那我半夜肚子饿的话，我还不能找点吃的。娘娘饶命！您可是看见了，奴婢可是坚决不从殿下的呀、啊。表现不错，回头奖励个鸡腿。哎，你呀，不要在这丢人现眼了嘛，赶紧回去，明天继续。嗯，殿下，您慢点吃，别噎着。啊，嗯，小桃子。还是你挂念姑，我都多久没有吃过甜点了？这还是我的东宫吗？我吃口甜点都得偷偷摸摸的。你说他这是不是鸠占鹊巢？有这么当儿媳妇的吗？嗯，哎，小桃子特别好奇啊，呃，在娘娘做出那番举动之后，太子殿下您究竟经历了什么样的心路历程？你这个问题问得好，从一开始吧。我肯定是愤恨加不满，愤恨加不满。我一个堂堂太子爷，天天被这个太子妃抬在脚底下，我威胁何在？我尊严何在啊？底下的人怎么看我？没错。哎，太子，那接下来呢？后来，哎，虐着虐着也就习惯了。啊？你写人呢？笔录啊。哎呦，小桃子。你这是准备转到提刑司还是大理寺啊？小的生是东宫的人，死是东宫的鬼，我是绝对不会做出跳槽这种背信弃义、吃里扒外的事儿。<笑>不愧是孤调教出来的人。那你这笔录都记了些什么呀？啊，嗯，娘娘吩咐我了，只要是太子您说娘娘一句坏话，就扣您一天的甜点。<笑>小桃子，你哎呦，殿下，娘娘还说了，如果太子你要是蓄意破坏，或者是逼着我上交的话，他就打断您的腿。打，我打死你！你这还不叫背信弃义？吃里扒外啊！我没有吃里扒外啊，殿下，小桃子这辈子绝对是忠于东宫的。可是明眼人都知道，现在东宫的主子。是吧，殿下，奴婢伺候您洗浴吧。不用了，你们出去吧。诺。哈，干什么？殿下，我家娘娘现在不方便，请您稍后再来吧。你们知不知道这是老子的东宫？老子回自己的寝殿还要管方不方便？我告诉你们，不要欺人太甚，兔子急了也是会咬人的。殿下再不自动消失，休怪奴婢用墙让你消失了。哎呦呦呦！现在连个奴婢都敢不把姑放在眼里了？好
，那我走就是了。嘿，哎，哎，奶奶小心！苏玉，苏玉，你给我出来！滚，滚！殿下此话怎讲？你竟然！我真想不到你竟然做出这种事情来。你看你后背的那些疤痕，清本佳人，奈何做？你，你为什么要这样对自己啊？你背上的那些疤痕，一定都是以前在战场上厮杀的时候留下的吧？你放心。姑，一定不会嫌弃你的。说完了吗？说完了就给我滚！啊？还愣着干嘛呢？纵使有花间有月，哎，可惜无酒又无人呐。酒，桃花酿，好酒啊！谢清月。殿下，这会儿认出我了。你在我东宫随便进进出出，你也太不把姑放在眼里了吧？哼！人面不知何处去，桃花依旧笑春风。在那棵桃花树下，埋藏着殿下私藏的桃花酿。你钟爱之酒。可从不让自己喝醉，每当快醉就装醉。其实啊，清醒得很。殿下是不是在想，我是怎么知道的？因为我以前来过此地，也认识殿下您。可惜，殿下您却忘了我。本宫就说，这风里怎么夹杂着一股禽兽的味儿？好一对竹马，竹马，旧情复燃呢、啊。我是不是打扰你们了？呃，不是。闭嘴。清月失礼了。其实，在下此番前来也别无他意，就想让太子妃能够好好的照顾太子，莫要责怪于他。本宫堂堂太子妃，用得着你来教我怎么管教我的夫君吗？倒是谢公子刚从天牢出来，就到东宫来管我的私事，未免管得太宽了吧？说起来，这一次清月能从天牢走出，还有幸于那秋猎之约。前日没领教过太子妃的身手，届时清运恭候。
在下告辞。呃，告辞，告辞。殿下，对此有什么解释吗？我冤枉，我冤枉啊！他突然跑过来跟我说了一堆，我又不认识他。不认识，不认识就可以勾勾搭搭的吗？殿下，你的胆子可真大呀！这谢清月是武功高手。万一他这次是来刺杀你的话，恐怕你早已失衡在此了吧？殿下，你是想要本宫改嫁，对吗？我，既然你都跟本宫约好了，那你就不要食言。我可不想陪一个死人耗着。若是你真的想死的话，不如本宫送你一程啊！我不会让你死的这么憋屈。嗯，我我知道了，我会好好保护这条命的。殿下，其实，其实娘娘对您挺好的。这个披风，就是娘娘让我给您拿来的。刚才本来她自己想拿来，看见谢公子来了，所以就让我给拿来了。我觉得呀、啊，娘娘她这不是生您气，是觉得您不守妇道。哼，这次秋练。事关我和太子妃共赴战场一事，谢清韵，他必定会使出浑身解数。他武功又高强，不容小视。所以这个时候，孤如果不卑贱下座，那又等待何时呢？嗯。哎呀，殿下，瞧您这表情，肯定是又想出什么损招了吧？自然是要给他使点绊子，受他百八十个陷阱什么的。哎呀。殿下，您这一而再、再而三的使这种卑鄙下作的手段，奴才觉得有点、有点对不起谢公子。不是，你笑什么呀？哎呀，现在连一个太监都有正义感，那无耻之人就剩下我一个了呗。去去去，能赢才是王道。你先去给我搞几件夜行衣来。要不是。我的殿下，您又出什么幺蛾子呀？要要夜行衣干嘛呀？这笨蛋，想要赢得比赛，你必须得先有比赛规则呀。嗯，像这种东西，一定就会在我父皇的书房里。我们先去把它偷出来。啊<笑>哼！从今往后，他便会忘了你。你也不可再见他，青哥，青哥。记不起我，那便是你，殿下。嗯，这皇宫内院毕竟是防务重重啊，就凭咱俩，怎么能得手啊？嗯。哎，莫非殿下心中有妙计了？
我们三人联手作业，大杀四方，然后惬意的享受胜利的果实。呵呵，奴才觉得这个主意不妥。你想啊，就咱们家的娘娘，自是故意超群，实力超群，武艺高强，怎么可能跟你暗中作弊啊？也是啊，嗯，像他那样的人，肯定不会跟咱们同流合污的。嗯，不妨试，那就嗯嗯嗯。我们两人联手作业，大杀四方，然后惬意的享受胜利的果实。怎么了，殿下？你是知道小桃子不通武艺的，我还没出手呢，我就，我就变成刀下亡魂了。我，小桃子只能来生来世伺候殿下了，我委屈。行行行行行啦，少来这一套，看你那没出息的样子。哼，老子这次亲自出马。老子自己大杀四方，然后惬意的享受胜利果实。<笑>出发！殿下，殿下，你确定要去啊？我跟你说，你真的要去，万一被抓住，少他肉眼。这次的比赛，我们只需要尽力就好。谢清韵可是大轩第一剑客，这次你只要输的不是太难堪，我都会向父王提要求的。哼，就谢清韵那个样子的，虽然不能打两个，但是一个半还是绰绰有余的。你这么看好他？我说，那小子长得不错，你是不是看上他了？好一对狗男男啊，当着我的面儿，眉目传情。你别乱说，要不今天我就帮你把他打成残废，到时候。你还不就为所欲为吗？就算谢子兰不放人，我把她偷出来，然后你把她强夺、啊。姑奶奶，你别说了。殿下，太子妃她打不残我，您无需担心。殿下与我之间，何须要在意他人的目光？那些长舌妇最喜欢散播流言蜚语，咱们置之不理便是。是清白的，我比小白菜都白。他这是想引起我们内部的矛盾，你可千万别上当，不能上当。叶青哥，我决定了，今天我就把他打得爬都爬不起来。你
，没有必要打这么狠吧？就随便打打就行啊。哥，我滚！陛下驾到。陛下万岁！万岁！万万岁！父皇万岁！万岁！万万岁！众卿平身，谢陛下。此次秋猎，朕想让谢公子和太子妃以武会友，彼此亮亮本事，也让大家看看门道。好啊，好啊，好,好。好来，青玉、清轩，到朕身边来。此时不表现夫妻情深，更待何时？哎，嗯嗯。嗯，嗯，嗯，陛下，嗯，哎，小心点。帝师德高望重，这两幅图就由帝师交给二位吧。是，陛下。父皇。嗯。嗯，父皇，父皇，儿臣知错了，儿臣再也不敢作弊了。叶青哥呀，叶青哥，要是想暗箱操作的话，你就早做决断呢，害得朕白白等了这么久。啊、嗯。知子莫若父，就你小屁股一绝，我……哎，还是父皇动若观火，父皇你最英明了。只要帝师将蓝色地图交给苏玉，我们就稳赢了。记住了，陛下，是蓝色的。他反了，谁反了？图反了，什么图？老不死的，你说谁老不死的呢？行了行了，反正地图都一样，给我吧。得嘞，父皇，开始吧。好，出发。阵营由太子妃带领，蓝色阵营由谢公子带领为了谢清韵，你算是不择手段了
真不愧是北楚来的公主啊！齐叔如此精湛，方才他一跃上驴那个动作，真是好生潇洒呀！殿下，娘娘是在拔针吗？走。走。哎呀，还好小桃子实在，这两边都挖了坑。嘿，应该还有机会。嗯。哎，不对啊，两边都挖了坑。那如果地图没交换的话，岂不就是苏玉那边你也专门给挖了个坑？好，你，殿下就知道为难我，把陷害谢公子的事交于我，这可如何是好？陶公公，哎，谢公子，那日不便相认。六年未见，一切安好。哎，有劳公子挂心了，奴才一切都好。看公子倒是清俭不少。我无碍，陶公公。奴才知道公子要问什么，请勿为难奴才。毕竟奴才还要顾着全家老小。是，在下越界了。公子啊，殿下一切都好。那日见到公子，奴才甚是欢喜。无奈造化弄人，一切都晚了。公子，小桃子劝你，切勿再做他想，多保重。这可怎么办？一边是公子，一边是娘娘。如果我两边都设陷阱的话，那就叫两不相帮了。殿下，小桃子是为了以防万一啊！哎，您看，这不就派上用场了吗？哎，小桃子很机智的，您就放心吧啊。嗯。公子果然料事如神，继续前进。玉，醒醒，怎么回事？娘娘，你要小心呐！小心什么？啊！小心点，有陷阱。诺，叫。上，不好，有毒。谢青哥，别让我知道是你做的。
！陛下，谢公子已接连通过三关，太子妃，她不见了。啊？太子妃是在哪儿不见的？是在已赛道的末端不见的。哎呀，给我给我！比赛末端，这儿，殿下，这有个坑。想必太子妃定有其他妙招，老臣对太子妃的能力十分有信心。哎，我要去救他！哎呦，万万不可，殿下！猎场里面全是陷阱，我不会让您亲自涉险的。可是苏玉他现在必定内力全失，四面楚歌，他那么要面子，若是我让官兵去，他一定会颜面扫地的。再说了。这陷阱都是我亲自挖的，我最清楚了，所以我必须去。哟，看不出来现在殿下这么关心娘娘啊，关爱备至。哎呀，我这不是为了赢得比赛吗？小桃子，啊，老套路。嗯。殿下，殿下，殿下，别走啊！啊，殿下。奇怪，殿下并无不适之症啊！嗯，殿下，太医，姑今天因病在房间睡了一日，你可明白？太子今日只是受惊昏厥，昏睡一日，老臣明白，明白。看来太医还是个明事理的人嘛，领赏吧，拿着吧。那老臣先告退了。外面两个兵跟我走。嗯，小桃子，嗯，这里就交给你做掩护了。诺。嗯，殿下，这个。哎，此行务必要救出太子妃。加油！走了。哎，殿下，小心啊！这些都是苏玉的人吗？他应该就在附近。既然是比武，还是公平点好。诸位，请回吧。什么乱七八糟！给我上上面，谢清韵他是高手，我我已将此坑挖的深了一点，想等你赢了比赛之后，再派人来救他。公子，看来太子妃她半道被困了，咱们夺了旗就赢了。咱们这一路未免太过顺利，也不知谁在暗中相助。秦哥，是你吗？我中毒了。我知道
。我特意在密林里放了封闭内力的药，就算你服了解药，也至少得恢复一个晚上。到时候我们肯定就输了。那你来救我，至少带了解药和绳子吧？哎呀，可能是刚才在上面打斗的时候掉在上面了。叶青哥，叶青哥，我第一次发现，你真是冰雪聪明啊！嗯，我也这么觉得。那你爬得上去吗？是专门为高手准备的，我基本上肯定完全爬不上去。那我助你一臂之力呢？担惊受怕的命，也不知道殿下有没有救到娘娘呢。我待会儿助你一臂之力，你站到我肩上，我把你推上去。你上去以后，把绳子拴树上，给我扔下来。如果你飞不上去的话，我会毫不留情的打断你的腿。快点！殿下，平安归来，平安归来。皇上驾到。嗯，怎么就太子一个人在这儿歇歇？他身边那个叫呃小香蕉还是小苹果的那个随侍太监呢？回避一下，是小桃子公公。刚才奴婢看还在这儿呢，这会儿啊，不知道跑哪儿去了。好一个好吃懒做的奸猾奴才，不好好侍奉太子，到处偷懒。我看他是活腻了。陛下，太子殿下似乎在打冷战呢，不会得了什么重病吧？太子殿下，姑并无大碍，劳烦公公扶父皇回去休息。嗯。大胆！陛下饶命！我是小桃子，陛下饶命！奴才认错了，陛下饶命啊！你要是上不去，就打断你的腿，打断你的腿！太子也真是的，护妻心切。不过这深情种这一点，倒是随了朕了。可是皇上，奴才跟太子殿下的人马已经失联一个时辰了。你说咱家太子那武艺平平，奴才就是担心，万一他……荒唐！
你怎么这么慢？结实吗？过来背我。过来啊！包，启禀陛下，谢公子已夺得锦旗，但是，但是什么？但是，谢公子仿佛从他的手下得到什么消息，立即去往了太子妃的营地。什么？荒唐！哎呀，谢青啊，年轻人有年轻人的想法，我们啊，就静静的等待结果便是啊。皇上，奴才还是担心太子殿下。死不了的，随他们去吧啊。吁！现在大家速速散开，四处寻找太子与太子妃的踪迹，以烟花为号。奴。你少废话，你坚持住，都已经三分三分之一了，加油，马上就到了。要不然这样，我先下去，用一只手先爬上去好吗？你少废话，加油。左右不行。说明他还没有到，最后的输赢还说不定。啊，你的手。没事，走。走错路？没有吧，我都是按照这个地图走的呀。啊？请问以前的地图呢？那个地图丢了呀，我是按照自己的记忆画的，不错吧？是不是很有艺术天分？不错，我想我们迷路了。啊，我也这么认为的。想到你贵为公主，不仅会包扎，野外生存能力还这么强啊！小时候日子过得苦，后来又去了军营，饿极了就到山上去，看到什么就逮什么，逮到什么就吃什么。嗯，嬷嬷，我饿了啊，给，嗯，嗯，嗯。嬷嬷，这是你们的吃食，有的吃就不错了，还挑三拣四的，吃你几个菜怎么了？跟着你这样，皇上不疼，废子不爱的天煞孤星，害得我们平时都没有油水可拿。去去去，别在这碍事。贵妃娘娘驾到。娘娘吉祥，给娘娘请安。嗯，母妃，这些刁奴吃了我的荔菜，还骂我是天煞孤星，你快快惩罚他们！哎，贵妃娘娘饶命，娘娘饶命啊！本宫知道了，你们退下吧。谢谢娘娘。母妃，你指着告这一状，本宫就会为你做主吗？没用的废物，弱肉强食。乃人间常态。
抢不到吃的，那是你自己没有本事。饿死了，也与他人无干。罢了，本宫走了。秦桑，你为何要来刺杀我？殿下已经猜到了，不是吗？这是娘娘的命令。娘娘说，既然生在帝王家，就必须要承受宿命，否则，不是他，自然也会有别人来取您的性命。殿下，你这么窝囊，倒不如他亲手了结了你。殿下要是想活命。就必须心如铁石，怀抱着仇恨与憎恶，才能苟活下去。我苏玉今日立誓，今后只有我负天下人，休叫天下人负我。原来是这样啊！我现在终于知道你的性格为什么那么扭曲、暴力，凡事都要争个高下，抢个痛快。原来每个贱人，每个人都有一段悲惨的过往。啊，呃，施主啊，放下屠刀，立地成佛吧。你这种白莲花有什么资格嘲笑我？每个人生下来都不平等，你以为所有人生下来就像你一样是太子吗？一人之下，万人之上。要我是你这个身份的话，我也可以在这里站得稳稳当当的，说这种狗屁不通的话。你别激动嘛，我的意思是，你现在跟了我，你就再也不用过以前那种挨饿受冻、刀口舔血的日子了。只要有我一口吃的，我就绝对不会饿着你。哎，你这是光看着贼吃肉，没看见过贼挨打。其实我以前的生活也并非你想象的那么好。你可想听一听？太傅，太子今日学习成果如何？科学过治国之策？回禀陛下，臣以为不应揠苗助长。太子目前正在学习诗词。哎，不成器的东西，朕八岁的时候。算了，背几句诗词听听。但使龙城飞将在，嗯，六宫粉黛无颜色。小小年纪就断袖前行，我大学而已。回去，领五十首碗，看你记不记得。退朝，吾皇万岁万岁万万岁！哎呦，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，摔疼了吧？不过说起来，以前对我最好的人，竟然是谢子兰。不过人总是要长大的嘛，我再也不是当初的那个用糖就能哄的小孩子了。如今师徒成敌，我们都有了各自的派系党羽。他容不下我，我也留不住他。可是话说谢子兰，再怎么说也是你的寿延恩师。他儿子又是谢清月，那你们岂不是竹马竹马？说起来也奇怪，我为什么对这个谢清韵一点印象都没有？
可能是，可能什么？哦，可能是兔子收了。来，哎，尝尝兔子。咦，看来他们曾在此处遇险。我突然发现，你人还挺好的。睡吧。呃，你一个姑娘。好，谢了，我睡了。哎，我睡，我睡，睡，我睡。哎哎哎哎。哎。其实你只要好好对我的话，以后我也会好好对你。怎么说的？好像。你像夫君，我像妻子一样。好了，睡吧。公子，这条路线我们都来来回回检查过了，并没发现太子和太子妃的踪迹。这是我在半路捡的地图，他们丢了地图，或许是迷路了。再去找，直到找到为止。诺。糟糕，妆面尽失，这模样怎可是？苏玉，苏玉，苏玉，苏玉，你鬼叫什么呢？姑一个人走了，现在还不是时候，任务都没完成，你还有利用价值。就金哥，你没事吧？嗯，我没事，就是我这个腿可能不行了，就是这儿特别疼。没什么事啊。儿臣参见父皇。父皇，儿臣不辱使命，夺胜归来。说起来，太子妃能得到这面锦旗，手段似乎并不光彩呀、啊。父皇，儿臣这次没有亲自前去，是有目的的。之前我找了探子去探查道路，发现谢公子的道路极为轻松，再加上谢公子
为人高尚正直。如果儿臣遇险的话，我想谢公子必将前来救援。到那时，我便可以渔翁得利，用最简单的方式获得最大的利益。所谓“兵法诡道也”。哎呀，好绝妙的计策啊！没想到太子妃，你不但武功高强。还善用兵法，神机妙算。哎，父皇，你快快宣布今日的比赛结果吧。陛下，呃，这，这个，这个，太子妃，果然是聪明睿智啊。由太子妃辅佐太子做主帅，朕放心。谢父皇，谢父皇，儿臣必不辱使命。嗯。那个，抱歉，谢谢你啊。没想到，几年未见，殿下，您竟越发无耻了。这就是你所谓的要为他赢得此战？为他人做嫁衣的滋味如何啊？父亲不必冷言相嘲，至少他没事，这便是幸事。可现在的结果是你上不了战场了。可父亲，您不也想让我上战场吗？既然这样，您自然会有办法的。哼，好你个谢青云，你以为这样就能拿住我了？儿子不敢。你还有什么不敢的？不错，我是说过要送你上战场。现在是依然如此打算。到时候，你还能不能守住他，就看你的本事了。过几日你就去兵部报道吧，我已经都安排好了。诺。殿下。啊。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，非要像女儿一样，还还挽头发，看着都糟心。来干事！太子，儿臣在。你和太子妃的伤势可好些了？谢父皇关心，儿臣与太子妃皆无大碍。好。今日朕与北国相约出兵，只等一声号令，百万雄师将踏足陈国。朕将此战胜负系于尔等手中。我大宣儿郎必定会踏平此狂妄小国，扬我大宣之威名。儿臣定不负皇恩。平身。退朝。吾皇万岁万岁万万岁。太子，你又怎么了？呃，父皇，儿臣想恳请父皇，父太子妃、父帅一职。你荒唐！这是大宣，不是北楚。太子妃就算再有能耐，她也不能出仕为官呢。父皇，太子妃的职责，本应该打理东宫，为儿臣带下子嗣。照顾父皇母后，为学长女子做表率。可是如今，他是要上战场杀敌，他所做的正是父帅的职责。就是因为她是女子，您就要抹杀她的功勋吗？啊！退下！哎呀，父皇，所以她不是寻常的女子。如果今日她没有嫁给儿臣，那她仍是最高贵的公主，最出色的将领。嗯。大宣不是号称以德治国，唯才适用吗？可是那那那太子妃，她付出和其他将领一样，甚至更多的心血，却什么都得不到呢。儿臣给不了妻子太多，就是尽儿臣所能，让她得到她该得到的东西。望父皇成全。啊，陛下，呃，臣对此事。有些看法，爱卿请讲。其实太子所虑亦非不可。女子为官，毕竟在我大宣未曾有过先例，此事还要徐徐图之。故此，臣以为太子妃挂父帅一职不妥，臣愿向陛下推荐一个人选。丞相推荐的可是令公子？正是。虽说之前秋烈比武，犬子一败涂地，但他确实是熟读兵书，有领军之才。因此，微臣就学习太子殿下，举贤不避亲呢、啊。丞相说的也不差。既然如此，朕就决定由谢清韵担任副帅。由太子妃担任先锋，按军功晋升。对不起，只能让你先做一个先锋。没关系，谢谢了，走了。太阳落山了之后，山里面就变冷了，手凉没人疼。
说你怎么过来了，抢镜来了。人家拍的就是咱俩依偎在一起的画面，<笑>然后就让所有人都知道，其实你是被抢过来的那个。对对对,对,对,对,对,对，滚！这段不要，我靠！剧组太乱了，你看，演个角色不好，围好，后面的兵围上来啊！后面的帮兵啊！后面啊！后面是帮我兵的。认识你吗？这回别是什么？哎，摸个名字，摸个名字。